നെക്സ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് പഠിച്ചു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ചില ഇൻകം റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നോ ഇതും കൊടുക്കണം ഇതും കൊടുക്കേണ്ട വരും ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന് ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വരും ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല മേ ബി ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന് ഇയാൾ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇയാൾ ഇയാളും കൊടുക്കണ്ട ആൻഡ് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന് ആരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻകം ഉണ്ട് സോ അതിന് ടാക്സബിലിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് വരും നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇൻകം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിലാ വരുന്നെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ഏത് ഇൻകം ആർക്കാണ് ടാക്സബിൾ ഒരു ഇൻകം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആർക്കൊക്കെ ടാക്സബിൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നല്ല ധാരണ വരുത്തേണ്ട രണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ഫോറിൻ ഇൻകം എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്യുക അക്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാലറി അക്രൂവ് ചെയ്യുക വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് സാലറിൻ്റെ ടൈമായി അക്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഡീം ടു അക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എറൈസ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ത് തരത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് വിറ്റിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻകം അക്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു അക്രൂവ് അല്ലെ എറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു എറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ഇങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്ത ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സാലറി എറൈസ് ചെയ്തു ബട്ട് ഞാനത് റിസീവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഞാനത് വാങ്ങിയത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് യു കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബട്ട് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻകമാ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇൻകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം തന്നെ സോ എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ എറൈസ് ചെയ്തതാണോ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്തതാണോ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ഇൻകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇൻകം ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് കിട്ടിയത് നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കും ടാക്സിൻ്റെ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇൻകം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വല്ല ജോലിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കി ഇൻകം ആവാം ബട്ട് എൻ ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡീം ടു ബി റിസീവ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്രൂ എറൈസ് ഡീം ടു എക്രൂ ഡീം ടു എറൈസ് ഇനി ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇന്ത്യയിലാണ് എക്രൂ എറൈസ് അല്ലെ ഡീം ടു എക്രൂ എറൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഓക്കെ ഇനി റിസീവ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ടു ബി റിസീവ് ഇന്ത്യയിലാണ് പുറത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ നിങ്ങൾ
മൂന്ന് ആൾക്കാരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തായാലും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോറിൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എന്നാണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഫോറിൻ ഇൻകം ആണല്ലോ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് ഇന്ത്യ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബട്ട് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെ ഈ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിന് ഇത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോറിൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഫോറിൻ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഇൻകം ബട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ എവിടെ ഈ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു സി ആൻഡ് ഫേം തുടങ്ങി എവിടാ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അവിടുന്ന് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഗെയിൻ കിട്ടി ആ ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടി ബട്ട് കൺട്രോൾ എവിടെ നിന്നാണ് കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിലും ഇതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലാത്ത ഒരു ഫോറിൻ ഇൻകത്തിനും റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നോൺ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഏത് ഫോറിൻ ഇൻകം ആയിക്കോട്ടെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ 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 ഫോറിൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ഇവരുടെ കേസിൽ ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ടാക്സബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒറ്റക്ക് പറയാം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓർ ഡീം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടോ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് സോ മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ സി ടാക്സബിൾ 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 ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻകം അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എവിടെ നിന്ന് അക്രൂ ചെയ്ത് എറൈസ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തതും എറൈസ് അക്രൂ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ 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 ഒരു പുതിയ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ഇതിൽ പറയാനുണ്ട് സോ ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് പോലെ തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അടുത്തത് ഇൻകം ഡീം ടു ബി അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ഡീം ടു ബി അക്രൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ അടുത്തത് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഇൻകം അക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് കൺട്രോൾഡ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു പോയിനെ സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ എവിടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിലും ആര് ടാക്സ് കൊടുക്കണം റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇയാൾ കൊടുക്കണ്ട അടുത്തത് ഇൻകം അക്രൂ എറൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എ ബിസിനസ് കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എല്ലാം ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ് ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇവർ രണ്ട് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇയാൾ എപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണേന് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കി
ഓൾറെഡി ഇത് ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ റിസീവ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് അതായത് ഈ റെമിറ്റൻസിൻ്റെ വേർഡ് ഈ റെമിറ്റൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെമിറ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ടാക്സിബിൾ ആവും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ടാക്സിബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് അത് ഫോറിൻ ഇൻകായി മാറും സോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കടുപ്പമൊന്നും വരൂല എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം പാസ്റ്റ് അൺടാക്സ്ഡ് ഇൻകം ബോട്ട് ടു ഇന്ത്യ എന്നുണ്ടോ അപ്പം മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഏർലിയർ ഏതോ ഒരു ഇൻകം ബോട്ട് ടു റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വേർഡ് ആണെങ്കിലും റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വേർഡ് ആണെങ്കിലും ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം പാർട്ടിയിലോട്ട് പോവാം അതിനേക്കാളും മുന്നേ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ തിയറി പ്രോബ്ലവും ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഈ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ ഇൻകം ഡീം ടു അക്രോ റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ നോക്കുക ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ ഇത് സെക്ഷൻ നമ്പർ നയൻ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സെക്ഷൻ നമ്പർ നയൻ ഫുൾ മാർക്ക് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മൂന്നാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വായിച്ചേക്കണേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് പോലെ പറയുന്നതാണ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എക്രൂ ചെയ്ത് മൂന്നാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം റിസീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം സി ഇൻ ഇന്ത്യ റിസീവ് ഡീം ടു ബേ എക്രൂ എല്ലാവരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്രൂഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യേൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലിൻ്റെ പുറത്താണ് പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോറിൻ ഇൻകോ ആയി മാറി അല്ലേ ഫോറിൻ ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ബാക്കി രണ്ടാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സി ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോളെങ്കിൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോളെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാൾ എന്ന് പറയാമല്ലോ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മറ്റേ ആൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട സാലറി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡിൽ തന്നെ അക്രൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഔട്ട്സൈഡ് സോ ഫോറിൻ ഇൻകോ ആണ് ആര് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി രണ്ടാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സംപ്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് അബവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റിങ് റിലേറ്റീവ് സോ ടാക്സബിൾ പെർവ്യൂൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഫോറിൻ ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി രണ്ടാളും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് സോ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ആരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തത് ഗിഫ്റ്റ് ക്യാഷ് അബവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയതാണ് സോ ഇന്ത്യൻ ഇൻകോ ആണ് മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം സി മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഇതാ ഇൻകം ഓൺ ഡൂറിംഗ് മുന്നേ ഏതോ ഒരു വർഷം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ബോട്ട് ടു ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ
ഏതൊരു റിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള വേർഡ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേക്കണേ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പരിധി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലോട്ട് പോകാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ യാ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഈ പാടത്ത് നിന്ന് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഇല്ല ബട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതിന് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയരുത് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ യാ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ പഠിക്കാണ്ട് പോയേക്കല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല യാ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ചാറ്റസ് ഇത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ജസ്റ്റ് നോ നത്തിങ് ആ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചില്ല ഓ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഇ റൈറ്റ് ആ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ യാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ സോനു ഹാസ് എ ഫോളോയിങ് ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ സാലറി ഇൻകം ഈ ഫീസ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് എന്താ ചോദിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഇവിടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം വരക്കുക ഈ കോളം കുറച്ച് വലുങ്ങണ ഇത് മൂന്ന് കോളം അങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ അവിടെ മൂന്ന് കോളത്തിൻ്റെ പേര് അറിയാമല്ലോ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോ ഇത് 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 ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംസ് എന്ന് എഴുതിക്കോ ഹെഡിങ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ യു എസ് എ ഫോറിൻ ഇൻകോ ആണ് ഫോറിൻ ഇൻകോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ആൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇൻകം ഫ്രം സാലറി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആ റിസീവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ മൂന്നാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇന്ത്യൻ ഇൻകോ ആണ് അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ നെപ്പാൾ കൺട്രോൾ ഫ്രം കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ ഇൻകോ ആണ് ബട്ട് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴോ ഒന്നാമത്തെ ആളും രണ്ടാമത്തെ ആളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ആളും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് ഇൻ പൂനെ പൂനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം മൂന്നാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് സോ മൂന്നാളും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല എഴുതേണ്ട നിൽ 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 എന്ന് എഴുതണം ഇറ്റ് താഴെ എഴുതുക ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഓക്കെ സോ വേറെ വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ഒന്ന് നോക്കുക പോവുക ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള സംഭവമാണ് സോ ഓക്കെയാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എൻ്റെ തിയറിയും എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ